আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি যে যেখানে বসে দেখছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি হাসিনা আক্তার টেবিল টকের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এখনকার অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা বিষয় ঠিক করেছি প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি আমাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম শারিয়ার আলম বলেছেন যে তিস্তার পানি বন্টনের আশ্বাস পেয়েছেন এমনটাই জানিয়েছেন তো এই আশ্বাস কবে পূরণ হবে এটা অনেক বড় একটা প্রশ্ন বাংলাদেশের মানুষের জন্য আর যদি তেমন উল্লেখযোগ্য চুক্তি যদি সমঝোতা না হয় তাহলে কেন এই ধরনের বড় সফর এবং শেষ পর্যন্ত কি নিয়ে ফিরছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাহলে কি অনেকেই ধারণা করছেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা এই সরাসরি বলেছেন আমি ভারতে গিয়ে যেটি বলেছি যে শেখ হাসিনাকে টিকে রাখতে হবে আজকে অনেকের বক্তব্য সেটে এসেছে যে শেখ হাসিনা আমাদের আদর্শ আর টিকে ঠিক তাকে টিকে রাখতে হলে আমাদের দেশ উন্নয়নের দিকে যাবে আমাদের দেশের সত্যিকার ভাবে সাম্প্রদায়িক মুক্ত অসাম্প্রদায়িক একটা দেশ হবে সেই জন্য শেখ হাসিনা টিকে রাখার জন্য যা যা করা আমি ভারতবর্ষ সরকারকে সেটা অনুরোধ করেছি আমি বলেছি শেখ হাসিনা আসছেন বলেই ভারতের যথেষ্ট মঙ্গল করছে সত্যি হয়ে গেল কিনা এবং শেষ মুহূর্তে পররাষ্ট্রের মন্ত্রীকে রেখেই কেন যাওয়া হলো এবং সম্পর্কের কি টানাপোড়ন দেখা দিয়েছে কিনা ভারতের সাথে বাংলাদেশের নাকি সম্পর্ক সবসময় এক তরফাই ছিল যে বন্ধু রাষ্ট্র বলে আমরা ফেনা তুলি সে বন্ধু রাষ্ট্র শুধু আমরাই মনে করি তারা মনে করে না এমনটাই অনেকে ভাবছেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে আসলে কতটা প্রভাব ফেলবে পরবর্তী নির্বাচনে এবং পরবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী গিয়েছেন কিনা এইসব নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে সব নিয়ে আমরা কথা বলবো আমি ব্যারিস্টার এম সারোয়ার হোসেন আপনার থেকে শুনতে যাচ্ছি যে প্রাপ্তির কোটা যদি শূন্য হয় তাহলে এই সফরের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং এখন পর্যন্ত কি মনে হয় এবং কি ছিল সেই উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়েছে সেটাও বা কতটুকু পূরণ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে শুরুতেই বলি যে এই সফরে একটিও চুক্তি হয়নি সবগুলোই এমইউ এমইউ এবং চুক্তির ভিতরে কিছু পার্থক্য রয়েছে এমইউ কখনোই এনফোর্সেবল হয় না ইন্টারন্যাশনাল চুক্তিও এনফোর্সেবল হয় না এগুলো অনেক সময় মানে যে কেউ ভায়োলেট করতে পারে এরকম শত শত উদাহরণ রয়েছে আর প্রোটোকল দিয়ে আমি শুরু করি যে যে প্রোটোকলটা একটা সরকার প্রধানকে দেখিয়েছে এই এই সফরে এই ইন্ডে যখন বেগম যে গিয়েছিল আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম যে মনমোহন সিং তাকে টার্মাকে অর্থাৎ বিমান থেকে নামা থেকে রিসিভ করেছিল তো সেইটা সেই সময় ঘটেছে একজন প্রতিমন্ত্রী এক স্বাধীন দেশে সরকারকে রিসিভ করলে একটা ফুল মিনিস্টার আসলো না সরকার পদ্ধতি দূরের কথা এটা ডেফিনেটলি অবমাননাকর এবং এই অবস্থার সাথে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসির কনসেপ্ট ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্তমান রিলেশনস এবং ইন্ডিয়ান রোল ইন দ্য ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সরাসরি জড়িত আমি এখন সেইখানে যাচ্ছি যে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি কনসেপ্ট সেইটা উদ্ভূত হয়েছে তাদের তার চাণক্য যাকে অন্য নামে বলা হয় কৈটুল্য তার সেই বই থেকে অর্থশাস্ত্র থেকে এবং সেইখানে ফরেন পলিসি চ্যাপ্টারে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি কনসেপ্ট নেইবার হইল আইদার এনিমি অর স্লেপ শত্রু অথবা দাস এখানে কোনো ফ্রেন্ডলি স্টেট নাই এই চাণক্যর আড়াই হাজার বছরের পূর্বের কনসেপ্ট নিয়ে ইন্ডিয়া এই আধুনিক যুগে টু জিরো টু টু সেই কনসেপ্ট তারা চালিয়ে যেতে চায় ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো তাদের কনসেপ্ট অফ ফরেন পলিসি সেখান থেকে তারা কখনই সরে আসার চেষ্টা করে নাই সরে আসতে চায় নেই বরং এই হিন্দুত্ববাদী সরকার আসার পরে তাদের এই ফরেন পলিসি কনসেপ্ট আরো বেশি ঘনীভূত হয়েছে তাদের এই কনসেপ্টের কারণে নেইবার কোনো রাষ্ট্রের সাথে নেইবারিং কোন রাষ্ট্রের সাথে তাদের সুসম্পর্ক নাই পাকিস্তান তাদের ডিক্লার্ড এনিমি একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপাল আর কিছুদিন ভালো সম্পর্ক ছিল শুরুতে এখন কোনো সম্পর্ক নাই 
এখন নেপাল মোর অ্যালায়েন টু চায়না ছোট্ট রাষ্ট্র মালদ্বীপ তাদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো নাই শ্রীলঙ্কার সাথে তার সম্পর্ক ভালো নাই ভুটানকে তারা চেপে ধরেছে এবং এই ভুটানের মতো আজকে বাংলাদেশকেও তারা চেপে ধরেছে যে ভুটানকে যে স্ট্যাটাসে ডিল করতে চায় ডিল করছে ঠিক একইভাবে এবং সেই কারণে সেইটারই বহিপ্রকাশ হলো এই যে প্রোটোকল দেয়নি সেইটার বহিপ্রকাশ এখানে ঘটেছে যে বাংলাদেশকে নিয়ে তারা যা কিছু করতে পারে যা কিছু ভাবতে পারে এই জায়গাটায় এই আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে অ্যাজ এ হোল নিয়ে গেছে এখন আমি বলি রোল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে আনকন্ডিশনাল সমর্থন দেয়নি তাদের সমর্থন ছিল তাদের স্বার্থ উদ্ধারের তাদের এক ফার্স্ট অবজেক্টিভ ছিল টু ডিভাইড পাকিস্তান অ্যান্ড এমার্স অ্যাজ এ রিজনাল পাওয়ার ছাব্বিশ তারিখ রাতে যখন ক্র্যাকডাউন করল পাকিস্তান আর্মি সাতাইশ তারিখ কে সুব্রমণিয়াম একটি স্টেটমেন্ট দিয়ে বলল যে নাও ইন্ডিয়া হ্যাজ গট এ চান্স এবং এই সুযোগ যদি গ্রহণ না করে তাহলে এক হাজার বছরে এই সুযোগ তারা না পেতে পারে সুযোগটা কি পাকিস্তানে ভেঙে তাদেরকে আরো দুর্বল করা এবং তাদের রিজনাল পাওয়ার হিসাবে আবির্ভূত হওয়া তো সেই অবজেক্টিভস অ্যাচিভ করার জন্য তাদের এই বাংলাদেশকে যে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা দিয়েছে এইটা ছিল তার ফার্স্ট অবজেক্টিভস আর বাকিগুলো হলো সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ একটি কথা আমাদের দেশের নাগরিকরা বলে থাকে আজকে যদি আপনার এই প্রোগ্রাম যারা ইয়াং জেনারেশন যারা শুনবে বিশেষ করে কলেজের ছাত্র এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্র তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই প্লিজ নোট দ্যাট আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ছাত্র সাউথ এশিয়ান স্টাডি আমার সাবজেক্ট ছিল অতএব আমি এই এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র হিসাবে আমার যে ক্ষুদ্র জ্ঞান আছে সেইখান থেকে আমি বলছি যে অনেকে বলে থাকে যে এক কোটি রিফুজি তারা শেল্টার করেছে এটা তো তাদের সুইট উইল ছিল না এটা তাদের ইন্টারন্যাশনাল অব্লিগেশন কোন দেশে যদি যুদ্ধ হয় সিভিল ওয়ার হয় মানুষকে রক্ষা করা তাদের জীবন রক্ষা করা তারা যেখানে জায়গা পাবে সেইখানে তারা যাবে যেমনটি রোহিঙ্গা এখন আমাদের দেশে এসছে আমরা সেটা বন্ধ করতে পারি নাই দিস ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল অব্লিগেশন ইন্ডিয়া বাংলাদেশের রিপুজি শেল্টার করে তারা কোনো দয়া দাক্ষিণ্য দেখায়নি এটা তাদের ইন্টারন্যাশনাল অব্লিগেশন ছিল দে হ্যাভ ডান দ্যাট কি উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে ডিভাইড করা আপনি জানেন যে একাত্তর সালের যে প্রবলেমটা ইস্ট পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান হয়েছিল সেটা মূলত একটি পলিটিক্যাল প্রবলেম হয়েছিল এবং সেইখানে মিলিটারি জানতা গণতন্ত্রকে সমুন্নত না রেখে তারা একটা অজাচিত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেভাবেই স্বাধীন হয়ে গেছে এইটা ইতিহাস সাক্ষী দেয় যত রিসার্চ হয়েছে সেখানে যে শেখ সাহেব অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মেজরিটি সিট পেয়েছিল ওয়ান সিক্সটি এইট সিট পেয়েছিল ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন সেভেন্টি এখন দেখেন যখন এই স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখনই ইন্ডিয়া রেগুলার মুক্তি বাহিনীর পাশে একটি মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করলো এবং সেই মুজিব বাহিনীর একটা বড় অংশ এখনো বেঁচে আছে এবং এই মুজিব বাহিনী সহ আরো কিছু লোক আছে যারা ইন্ডিয়ার স্বার্থ সব সময় বাংলাদেশের স্বার্থের উর্ধ্বে জায়গা দিয়েছে ইন্ডিয়ার কোনো কিছু হলে তারা খুব ব্যতীত হয় এবং ইন্ডিয়ার স্বার্থ সব সময় তারা সমন্বিত রেখেছে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত করে এবং এই গ্রুপটা তখন বলা শুরু করলো দুই হাজার নয়তে যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো এবং যখন এই তিস্তা ব্যারেজ অথবা ট্রানজিট এই কথাগুলো যখন আসলো একজন বলে বসলেন 
যে ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ট্যারিফ চাওয়া একটা অভদ্রতা কেন এই দেশটা কি তার বাবার নাকি যে ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ট্যারিফ দেবে না এবং আপনি নোট করেন যে ইন্টারন্যাশনাল যে ট্রানজিট পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ এইগুলোকে এনজয় করে সেইখানে যে ট্যারিফ রেট তার দশ পার্সেন্ট ট্যারিফ রেট একে বাংলাদেশে নাই তাদের দুই আগে যে রেট ছিল সেই রেট থেকে ইন্ডিয়ান যে টেরিফ রেট এই যে আখাউড়া থেকে সেভেন সিস্টের দিকে যে তাদের তারা বিভিন্ন তাদের যে ট্রাক এবং পরিবহন হচ্ছে বাংলাদেশের পোর্ট ব্যবস্থা করছে সেই টেরিফ ইফ আই এম নট রং আগে যা ছিল তার সে নামিয়ে দশ পার্সেন্ট অথবা পনেরো পার্সেন্ট নিয়ে আসছে এইটা কারা করলো কার স্বার্থ সমন্বিত করলো ওই যে একটা চাটুকার এবং পদলহনকারী সৃষ্টি করেছে সেই পদলহনকারীর কাজই হলো এইটা বলা যে ইন্ডিয়ান কাছ থেকে কোনো টেরিফ নেওয়া যাবে না এবং এই যে দুই হাজার থেকে যে সরকার চলছে তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন করেছে ছোট্ট দুই একটা উদাহরণ দেই যে বাংলাদেশে রাডার রাডার সিস্টেম স্থাপন করবে সেইটা মনিটর করবে ইন্ডিয়া হোয়াই এই দেশের মেরিটাইম বেল্টের রাডার স্থাপন করবে ইন্ডিয়া সেটিকে মেরিটাইম করবে how a government of a sovereign country can allow that ekhane india port ekhane tader jahaj ashbe bangladeshi jahaj jodi nongor kara thake shei take shoriye tader jahaj ke tader malamal khalas korar jonno odhikar dite hobe ei chukti ki jonogoner sathe kokhono ashe er pore ashen ei je tariff transit er ebong port byabohar korar ইন্ডিয়া এমন একটি রাষ্ট্র যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সেলেভ বানিয়ে রাখতে চায় বাকি সব রাষ্ট্র এনেমি ডিক্লার এনেমি ভুটান ব্যতীত বাংলাদেশের স্টেটাস ইজ নট এ ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি ইট ইজ এ সেলেভ কান্ট্রি সেলেভ যদি না হয় কেন একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের সাথে কাটাতারে বেড়া দিবে কেন আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নদীর পানি প্রত্যাহার করবে ফেলানি টেলানি এগুলো তো অনেক আলাপ হয়েছে এগুলো আর বলার দরকার নাই তো সবচেয়ে দুই হাজার পরে আর যে ড্যামেজ করেছে এই দেশের গণতন্ত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে তারা ধ্বংস করেছে দুই সালে নির্বাচনে একজন পররাষ্ট্র সচিব এসে এদেশে এই দেশে নির্বাচন কিভাবে হবে সেইটাকে ডিকটেশন দিয়ে গেল এবং তখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার ডিকটেশনে একটা পাতানো এক পেশে নির্বাচন করলো দু হাজার সালের নির্বাচনে তাদের পরামর্শে একটি রাতের নির্বাচন করলো এবং দুই হাজার সালে ডেফিনেটলি আর একটা পাতানো নির্বাচন হবে অ্যান্ড প্রজেক্ট ইজ ভেরি ক্লিয়ার ইভিএম এর মাধ্যমে হবে এবং এইগুলো কনফার্ম করার জন্য এই ভিজিট যার জন্য এই সমঝোতা স্মারক অথবা এইসব এই 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 লোক দেখানো যেসব অনুষ্ঠান এইগুলা শুধু উপরের লোক দেখানো অনুষ্ঠান এইটা ডিপ্লোমেসির উপরের অংশ ভিতরের অংশ হলো যে যে কারণে বিডিআর কারনেস হয়েছে যে কারণে দুই হাজার চোদ্দতে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে যে কারণে দুই হাজার সালে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে এবং যে মেকানিজমে করেছে এইবার কি মেকানিজম করা যায় এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখার জন্য যেটা মোমেন সাহেব এতে বলে আসছিলেন এবং তাকে এই সফর থেকে বাদ রেখেছে এবং তার প্রেশার বেড়ে গেছে উনি পিজি হাসপাতালে যে ডাক্তার দেখে আসেন তাও ভালো একজন মন্ত্রী আমাদের দেশে কোনো হাসপাতালে এই চিকিৎসা নিলেন অতএব আহ ইন্ডিয়ান এই বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার এই যে রাষ্ট্রীয় সফর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এখান থেকে পাওয়ার কিছুই নেই আপনি জানেন যে কুলদীপ নায়ার মৃত্যুর আগে এই এই মোদী সাহেব যে কোভিডের সময় আসছিলেন তার আগের ভিজিটে কুলদীপ নায়ার সেই ভিজিটের পরে একটা আর্টিকেল লেখে বলছিলেন রং টাইম ইন দা রং প্লেস বাংলাদেশে যে ভিডিও আসছিল এবং সেই সময় তিনি লিখেছিলেন যে বাংলাদেশে মানুষদের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার পর থেকে এরকম বাংলাদেশে 
গুঁড়ো করে নাই এবং কুলদীপ নায়ার মরে গেছে এবং এই যে প্রতিমান ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি ইস টোটালি ফলটি টুয়ার্ডস বাংলাদেশ একটি দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে সুশাসন ধ্বংস করে ন্যায় বিচার ধ্বংস করে ইথিক্স ধ্বংস করে অনৈতিকতা এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে একটি সমাজ ধ্বংস হওয়ার জন্য আর কোন কোন কিছুর প্রয়োজন নেই এইগুলো করে একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র অচল অবস্থা থাকলে তাদের এই যে কখনো তাদের স্বার্থে আসে না এবং ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি শার্প কন্ট্রাস্ট উইথ দ্য ইউরোপিয়ান পলিসি আপনি জানেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে ইউরোপ ওয়াজ রিবিল্ড বাই মার্শাল পলিসি মার্শাল পলিসির কনসেপ্ট ছিল যে হোল রিজন ডেভেলপড ইকোনমিক্যালি টুগেদার আর অর্থনৈতিক ভাবে সব সমস্ত রিজন একই ভাবে উন্নত হয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে বিধান করে অথচ ইন্ডিয়া হ্যাজ নট লার্ন এনিথিং ফ্রম দা মডার্ন ফরেন ফরেন পলিসি অফ এনি কান্ট্রি এবং তারা যে ফরেন পলিসি যে পার্শ্ববর্তী দেশকে ছেলে বানাতে হবে দিস ডাজ নট গো ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ ইন্ডিয়া দা ইন্ডিয়ান যারা নতুন জেনারেশন তাদেরকে এটা রিথিং করতে হবে দে হ্যাভ টু কাম টু এ কোঅপারেটিভ ফরেন পলিসি এবং আরেকটি দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করা সুশাসন ধ্বংস করা লুটপাট করা শোষণ করা এইটা তাদের বন্ধ হবে আপনি জানেন যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন টিচার রিসার্চ করে দেখিয়েছে দশ লক্ষ ইন্ডিয়ান এখানে কাজ করে ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া তো এদেশের সার্বভৌমত্ব কিভাবে থাকে আপনি বলেন আর সবচেয়ে লাস্ট কথাটা বলি যে যখনই মাছ যায় তখনই ইন্ডিয়া পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে মাছ কিন্তু আবার গেছে পিয়াজ রপ্তানি কিন্তু বন্ধ হতে পারে সো একটা সাবসার্ভিয়েন্ট দেশ হিসেবে আজকে এই জায়গায় উপনীত করছে আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র গণতন্ত্র ধ্বংস করে জনগণের ভিত্তি ছাড়া কোন রাষ্ট্র চলতে পারে না ইন্ডিয়া সাকসেসফুলি এই কার্ডটা পেলে করতে পারছে তোমরা নির্বাচন দিলেই হেরে যাবা কোনো নির্বাচন দেওয়া যাবে না যেভাবে ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে ইন্ডিয়া এইখানে একটা সাবসার্ভিয়ার গভর্নমেন্ট রাখতে পারে এবং আওয়ামী লীগের ট্রাজেডি আওয়ামী লীগ সেই ইন্ডিয়ান ট্রাপে পড়েছে পর্দার আড়ালে যে আলোচনা হয়েছে যে ডিপ্লোমেসি হয়েছে সেইটা আপনি এই আওয়ামী লীগের আগামী এক বছর অথবা আগামী নির্বাচনের কার্য কারণেই দেখবেন তাদের কার্যক্রমের ভিতরে সেটা প্রকাশ ঘটবে যে পর্দার আড়ালে কি আলোচনা হয়েছে কি সমঝোতা হয়েছে কি অলিখিত চুক্তি হয়েছে সেখানে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে তো আগের আলোচনায় যেটা বলেছিলাম যে যে আজকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যারা এত জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেল কেন তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি এক্সারসাইজ করতে পারে না তো এই জায়গাটাই কিন্তু ক্রমন্বয়ে ডেলিভারিটি ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি রয়ের মাধ্যমে নিয়ে আসছে বলে আমার ব্যক্তিগত অ্যাসেসমেন্টে তাই বলে যে ওই বিডিআর কারণে যে পরে বলা হলো যে তোমরা যদি নির্বাচন দাও তোমরা হেরে যাবা তো চোদ্দ সালে তো একটা দেশের স্বাধীন দেশে আরেকটা দেশের পররাষ্ট্র সচিব এসে নির্বাচন নিয়ে যে দৌড়দৌড়ি করলেন যা কিছু করলেন এর চেয়ে প্রত্যক্ষ পার্টিসিপেশন আর কি হতে পারে প্রত্যক্ষ ডমিনেশন আর কি হতে পারে একটা স্বাধীন দেশ কি করে আরেকটা দেশের পররাষ্ট্র সচিব এসে এখানে ডিক্টেশন করবে পরবর্তীতে ওই পররাষ্ট্র সচিব হোদ চাকরি চলে যায় এবং আপনি জানেন যে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার যাকে ওই এয়ারপোর্টে দাঁড়ানো দেখলাম তার স্ত্রী সহ সে কিন্তু আওয়ামী লীগের অফিস ভিজিট করে বলেছিল যে ইন্ডিয়ার সাথে একমাত্র আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক আছে আর কারোর সাথে সম্পর্ক নাই সেইটা তো অত্যন্ত পরিষ্কার যে তারা একটি দলের সাথে সম্পর্ক মেনটেন করে এই দেশের জনগণের সাথে কোনো সম্পর্ক মেনটেন করে না পিপলস টু পিপলস সম্পর্ক নাই এখানে এবং সেইটার টেস্টিমনি আপনি দেখেন যে সবচেয়ে বহিঃপ্রকাশটা বহিঃপ্রকাশটা কোথায় হয় ক্রিকেট ম্যাচে লাস্ট ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়া যে ফাইনালে যেতে পারলো না এদেশের অনেক মানুষ কেন তাদের খুশি হয় খুশি হয় বেসিক্যালি ইন্ডিয়ার যে এই যে ইন্ডিয়ার যে দাদাগিরি অর্থাৎ যে ইন্ডিয়া ইন্দিরা ডক্ট্রিন অথবা ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন যে তারা একটা যে 
ডমিনেন্ট পজিশন ডিসপ্লে করতে চায় ওইটার বই প্রকাশ এবং এই কালকে যে পরশুদিন যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলায় পাকিস্তানের সাথে হেরে গেল আমি শত শত কমেন্ট দেখেছি যে আমার এখন আজকে ঈদের মতো লাগতেছে এখন এইটা ওই যে চাটু করে এবং স্লেপ একটা গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে তারা বলবে তোমরা পাকিস্তানে যাও এই পাকিস্তানের মধ্যে আসলে কি তাই আসলে হইলো ইন্ডিয়ান রং ফরেন পলিসি টুয়ার্ডস বাংলাদেশ এবং এই রং ফরেন পলিসি এক্সারসাইজ করতে যে আওয়ামী লীগ এমন ভাবে একটি ফাঁদে পড়ে গেছে যে তাদের পক্ষে এই ইন্ডিয়ান এই ফাঁদ থেকে সরার আর কোন উপায় নাই আপনি যদি জনগণের কাছ থেকে একবার সরে যান জনগণের কাছে আর ফেরত যেতে পারবেন না জনগণের কাছে ফেরত যাওয়ার মেইন মেকানিজমটা কি ইলেকশন আপনি জানেন ইলেকশন দিলে মানুষ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে প্রত্যাখ্যান করলে অল্টারনেটিভলি এখন এইটার অল্টারনেটিভ দল আছে বিএনপি তাহলে বিএনপি কে মানুষ চুজ করবে খুব ভালো করে যাবে যার জন্য আইদের আপনার রাতে রাষ্ট্রীয় মেকানিজম ব্যবহার করে ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা চোদ্দের মধ্যে এক পয়সা নির্বাচন করতে হবে এবং দুই হাজার তেইশ সালে অথবা চব্বিশ সালের প্রথমে যে নির্বাচনটা হবে সেইটা আপনি ইভিএম মাধ্যমে একই কাজ করবেন সেটা অত্যন্ত পরিষ্কার আজকে বাংলাদেশ এই জায়গায় কেন পোষল যে গণতন্ত্রের জন্য যারা স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিল তারা গণতন্ত্রের এত ভয় পায় ইন্ডিয়াতে যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হয় একটি স্টেটমেন্ট দিতে পারে না একটা নাগরিকত্ব আইন যখন করে তখন একটি স্টেটমেন্ট দিতে পারেন না কাশ্মীরে যখন তারা তারা যখন নির্যাতন অ্যাট্রোসিটি চালায় তখন একটি স্টেটমেন্ট দিতে পারেন নাই আমাদের ফরেন পলিসি এত উইক হলো কেন আমাদের ফরেন পলিসি তো এইটাকে পারমিট করে যে যেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা যারা প্রকাশ করবে দা রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন সেইটাকে সমর্থন করবেন আজকে আপনি দেখেন যে সুইজারল্যান্ডের জনসংখ্যা কত বাংলাদেশের এই এই এক কোটির মতো মানে আমার এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না এখন তো ঐতিহাসিক ভাবে নিউট্রাল সুইজারল্যান্ড কোন অ্যালায়েন্সে না গিয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে ইউরোপের মাঝখানে টিকে রয়েছে কি জন্য বিকজ তারা জনসমর্থন নিয়ে জনভিত্তির উপর একটা সরকার পরিচালনা করে সেই জন্য আজকে বাংলাদেশের জিও পলিটিক্স লোকেশন একেবারে ইসরায়েলের মতো ইসরায়েল যেমন চারদিকে মুসলিম কান্ট্রি একটা নন মুসলিম কান্ট্রি ইসরায়েল বাংলাদেশের অবস্থানটা এক্সাক্টলি এরকম যে এই মুসলিম কান্ট্রি সারাউন্ডেড বাই অল নন মুসলিম কান্ট্রি সো বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি ফলো করতে হইলে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে দ্য গভর্নমেন্ট মাস্ট বি রান বাই দ্য পপুলার ম্যান্ডেট যখনই এই সরকার ম্যান্ডেট হারিয়ে ফেলছে তখন আর এই ইন্ডিয়ার প্রেশারের কাছে ইন্ডিয়ার অবৈধ ডিমান্ডের কাছে আর তার রুখে দাঁড়াবার কোন আর সুযোগ নাই এবং এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন তার এইভাবে চলতে হবে এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই পলিটিক্যাল ডমিনেন্স স্ট্র্যাটেজিক ডমিনেন্স আপনি ইন্ডিয়ার বাইরে যেতে পারবেন না ইউ হ্যাভ লস দ্য গেম এবং চায়নার সাথে আপনি যে এই লোনের যে ট্রাপে পড়ে গেছেন যে এই জালে পড়ে গেছেন সেইটা থেকে আর সরে যেতে পারবেন না সেই জন্য ওই আলোচনার মাধ্যমে আসে যে আপনি যে চায়না থেকে যে সাবমেরিন কিনলেন এইটা কি আসলে কি সচাল না অচল এটা কি চলে আমরা তো দেখি নাই আমরা যারা এক্স ডিফেন্স অফিসার এবং সাংবাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার এখানে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক সিনা এম ডি সাইদ ভাই আমার টিচার নাজমুল্লাহ করিমুল্লাহ এই প্রোগ্রামের মধ্যে বলি যে চায়নার সাবমেরিনটা আসলে চলে কি না সেটা একটু দেখা দরকার আমাদেরকে দাওয়াত দিতে পারে এবং সেইটা ইন অপারেশন কি না সেইটা একটু দেখা দরকার তো চায়নার কাজ হচ্ছে বিজনেস করা বিজনেস করবে এবং মিক টোয়েন্টি নাইন যে ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক রেজিমে এনেছিল এইটা কয়টা সচাল আছে সো এই দেশটা ডাম্পিং স্টেশন হলো কেন আমার ভাই রুবেল প্রথম আলোচনায় বলছিল যে রামপাল রামপাল হলো আরেকটা বাংলাদেশের জন্য লজ্জা এই জন্যই লজ্জা যে পরিবেশের জন্য ইন্ডিয়াতে এই কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট করতে দেয়নি ইন্ডিয়া সেই ইন্ডিয়ার জয়েন্ট কোলাবরেশনে বাংলাদেশে আপনি যেরকম বললেন ফুসফুসের পাশে এইটা তারা করতে বাধ্য হলো তো এটা বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ উদ্ধার হলো না ক্ষতি করলো আর সেইটার এক অংশ আবার যাই উদ্বোধন করলেন তো ইন্ডিয়া যদি ইন্ডিয়ার 
ফরেন পলিসি ইন্ডিয়ান জনগণ যদি বাংলাদেশে সত্যিকারে বন্ধুত্ব মিন করে তাহলে আপনি বন্ধু দেশে কি করে এই রকম নদীর পানি আটকানো থেকে শুরু করে হেন কোন কাজ নাই যেটা করলেন না পরিবেশ নষ্ট করলেন আপনি কিভাবে আমাদের বন্ধু হলেন এবং জিও এস জিও পলিটিক্যাল যে লোকেশন বাংলাদেশের টিকে থাকার একমাত্র মেকানিজম হলো পপুলার ম্যান্ডেট নিতে হবে এবং বাংলাদেশে ইসরায়েলের মতো সামরিক শক্তি অর্জন করে মায়ানমারের এগেনস্টে অ্যাগ্রেশন এবং ভবিষ্যতে অন্য কোন অ্যাগ্রেসার যদি আসে তাকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার মতো শক্তি অর্জন করবে বা অর্জন করতে হবে বাংলাদেশের একমাত্র শক্তি হলো এদেশের জনগণ আর মায়ানমারের আছে পাঁচ কোটি আমাদের আছে আঠারো কোটি হ্যাঁ বাংলা এই জনগণকে শক্তিতে রূপান্তর করে জন ম্যান্ডেটের উপরে যে সরকার থাকবে সেই সরকারকে ওই চায়নাকেও এপিস করতে হবে না ইন্ডিয়াকেও এপিস করতে হবে না তার নিজস্ব স্বার্থ জনস্বার্থে সে তার ফরেন পলিসি পরিচালনা করতে পারবে কিন্তু আজকে দুঃখের কথা হলো যে আওয়ামী লীগ যে ট্রাফে পড়েছে যেটা মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্ডিয়ার সমর্থন দেওয়ার সেই উদ্দেশ্যটা তারা দুই হাজার পরে কার্যকরী করতে পেরেছে এই 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 আওয়ামী লীগ নামক একটা দলকে ট্রাপ করে যেটা স্বাধীনতা যুদ্ধের যে যার নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি এইটা উনিশশো বাহাত্তর সালেই বুঝে গেছিলেন যে শুধু ইন্ডিয়ার সাথে যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে না সেই জন্য সে কিন্তু মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সাথে ডিপ্লোমেসি এক্সটেনশন তখনই শুরু করেছিলেন পাকিস্তান ভিজিট করেছিলেন পাকিস্তান বাংলাদেশকে রিকগনাইজের আগে এবং জুলবিকের আলী ভুট্টো উনিশশো চুয়াত্তর সালে বাংলাদেশে আসছিল ওই রিকগনেশনের আগে তো তিনি সেটা ঠিকই বুঝছিলেন কিন্তু আওয়ামী লীগ সেইটা গত এই এই দুই হাজার নয়ের রেজিমে আসছে তারা গত চোদ্দ বছরে ইন্ডিয়ান এই নিম্ন মানের ফরেন পলিসি ট্রিক্স বুঝতে পারে নাই শুধু ক্ষমতা থাকার জন্য শুধুমাত্র ক্ষমতা থাকার জন্য জন ম্যান্ডেট বিহীন ভাবে ক্ষমতা থাকার জন্য ইন্ডিয়া যা কিছু চেয়েছে সেইখানে বাংলাদেশ ছাত্র বিকিয়ে তারপরে এই সম্পর্ক মেনটেন করতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম কোন ফরেন পলিসি আছে কিনা আমার জানা নাই ইউরোপে অনেক ছোট দেশ আছে ওই একটা যুদ্ধ চলতেছে ইউক্রেন রাশিয়া এছাড়া দেখেন যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ আছে ব্রাসেলস একটা ছোট দেশ তারা তাদের শকিত নিয়ে টিকেছে ইভেন ব্রিটেন একটা আইল্যান্ড কান্ট্রি ছোট দেশ তারা টিকে আছে আপনি দেখেন যে কানাডা এবং আমেরিকান রিলেশন কোনোদিন কোনো বর্ডার ডিসপুট হয় না ইন্ডিয়ার সাথে পাঁচটা দেশের বর্ডার আছে পাকিস্তান নেপাল ভুটান চায়না তার সঙ্গে করছি শেষ করছি এবং মায়ানমার কোথাও কি তারা এইভাবে মানুষ মারতে পারে পারে না বাংলাদেশের এই সাব সার্বিয়ান ফরেন পলিসি এই জন্য দায়ী এবং জনভিত্তিহীন সরকার যেখানে গণতন্ত্র থাকে না সুশাসন থাকে না যখন আপনি যে কোনোভাবে ক্ষমতা থাকছেন তখন এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না এবং এই ট্রাজেডি এবং এই লজ্জা আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক আর ছোট দুই একটা প্রক্ষাপন বলি যে টু নেশন থিওরি যখন অ্যাপ্লাই করে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হলো এটি নিয়ে হিউজ সমালোচনা রয়েছে এবং এই টু নেশনস থিওরি এই মোদীর ক্ষমতা আরোহণে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতা আরোহণে দা টু নেশন থিওরি গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু আরো অনেক ব্রেক আছে এবং এই মোদীর হিন্দুত্ববাদী যে চাণক্য পলিসি সেই আড়াই হাজার বছরে ফেরত গেছে এবং সে এটা দেখিয়েছে যে ইন্ডিয়াতে ভালোর পরিমাণ খুব কম আপনাদের যদি প্রশ্ন করি অথবা ইন্ডিয়ান কোন ফ্রেন্ডকে প্রশ্ন করি যে ইন্ডিয়ায় ভালো কি আছে কিছু গান আর কিছু সিনেমা ছাড়া কি আছে যেখানে এখনো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ টয়লেট ব্যবস্থার আওতায় নাই একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গরুর মূত্র খাওয়াকে তারা পবিত্র জিনিস মনে করে কত নিম্ন সংস্কৃতি বন্য সংস্কৃতি তারা প্রতিপালন করে তো তাদের সাথে একটা ভালো সংস্কৃতির সাথে কখনই কোনো মিলবে না এবং তারা শুধু পার্শ্ববর্তী কোন নেইবারিং কান্ট্রিকে বসীভূত করতে পারে নাই বাংলাদেশকে এমন ভাবে বসীভূত করেছে যে আমরা বিভিন্ন ভাবে শুনতে পাই যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে ইভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা ভিচি হবে সশস্ত্র বাহিনীতে কারা চিফ হবে কে সচিব হবে কে আইজিপি হবে 
এই সব জায়গা পর্যন্ত তারা ইন্টারভেন্ট করে কোন মাদ্রাসা বলে কি হবে ইন্টারভেন্ট করে এই জন্য একটা জাতীয় কমিশন হওয়া উচিত ইন্ডিয়ান বন্ধু থেকে বলবো আমাদের ইন্ডিয়ান নাগরিকদের সাথে কোনো রকম কোনো বিদ্বেষ নাই ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি আউটডেটেড নিম্নমানের এবং এই ফরেন পলিসি নিয়ে আপনারা এশিয়ার পাওয়ার তো দূরের কথা রিজনাল পাওয়ার হিসেবে আপনাদের কেউ মানবে না অতএব ইন্ডিয়ান যারা সচেতন নাগরিক তাদের নিজস্ব চাপ সৃষ্টি করা উচিত যে এই এই জল্ট আউটডেটের ফরেন পলিসি বাদ দিয়ে প্রতিবেশী দেশের জনগণের সাথে সম্পর্ক করেন এবং আপনার পছন্দ মতন সরকার বসিয়ে সেই দেশের জনগণকে শাস্তি দেবেন এই যা বুমেরাং হতে বাধ্য আজকে আওয়ামী লীগকে আপনি এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন যেখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর কোন পথ খোলা থাকে না আপনারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন সেইখানে অঘটনের মাধ্যমে ডেভাস্টেশনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তন হয় এবং সেই মডেলটা হলো সসেসকুর মডেল অথবা এই সাদ্দাম হোসেন গাদ্দাফি এইভাবে এবং এই সর্বশেষ শ্রীলঙ্কার মডেলে পতন হইতে বাধ্য আওয়ামী লীগের সামনে এখনো পথ খোলা আছে সাব সার্ভিয়ান ফরেন পলিসি বাদ দিয়ে এই দাদাদের পরামর্শ বাদ দিয়ে যার শেষ ভালো তার সব ভালো সেইটা আপনারা প্রমাণ করতে পারেন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিয়ে তার আগে প্রতিষ্ঠান গুলোকে রিবিল্ড করে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান যে ধ্বংস করা হয়েছে সেইটাকে জনগণের প্রতিষ্ঠান জবাবদিহিতিমূলক প্রতিষ্ঠান এইরকম চাটুকার পরিবৃষ্ট সাব সার্ভিয়ান ইসি না করে এবং বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের আরো আস্থা সৃষ্টি এইগুলো করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেন এই এক বছরে এইটা অনেকটা রিকভার করা যায় দেখেন এই যে সাতটি সমঝোতা স্মারক হলো একটি হলো বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এইখানে কোন একটা অঙ্গ রাজ্যের একটা বিচার ব্যবস্থা জুডিশিয়ারের সাথে একটা ইয়া এ থেকে আমি জানি না ওটা ভিতরে বাংলাদেশ কি বেনিফিট পাবে একটি স্বাধীন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাথে একটা সমঝোতা স্মারক হতে পারে তাদের বিচার ব্যবস্থা তাদের এনরোলমেন্ট কিভাবে বিচারকরা সেখানে এনরোলড হয় যাতে মান সম্মান ই থাকে এবং বিচারকরা যদি কারো অনৈতিকতা জড়িয়ে যায় অথবা কোনো ভায়োলেশন করে সেইটা কিভাবে হ্যান্ডেল করে সেইটা দেখেন ইন্ডিয়া থেকে এই উদাহরণটা নেন যে সশস্ত্র বাহিনীতে যদি কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় সেখানে একটা এপিলেট ফর্ম আছে বাংলাদেশে কোনো এপিলেট ফর্ম নাই বাংলাদেশের সংবিধান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য থেকে সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক হিসেবে বানিয়ে ফেলছে তারা সংবিধানের কোন আইন কোর্টে প্রতিপালন করতে পারে না হু ড্রাফটেড দিস কেন এটা আসবে আজকে পৃথিবীর কোন দেশে নাই যে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সাংবিধানিক অধিকার পাবে না একটা উদাহরণ আপনি দেখাতে পারবেন না কিন্তু এই দেশে এই আর্টিকেল ফর্টি সেভেনের মাধ্যমে সেটা করা হয়েছে এই জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেন অন্তত মানুষ এইটা বলবে যার শেষ বলো তার সব বলো ডাকাতি লুটপাট ব্যাংক লুট প্রজেক্ট নামে লুট এইগুলো অনেকে হয়তো ভুলে যাবে কারণ ওই যে সেলফিশ মেমোরির কথা তো আমরা জানি ওইটা আপনারা মার্কেটিং করতে পারবেন যে ব্রিজ বানিয়েছেন ওই টানেল বানিয়েছেন ওই ট্রেন আজকে কি দেখাইলেন আপনি এইগুলো দেখাই থেকে অনেকে ভুলাতে পারবেন কিন্তু যারা বুঝবে যে আপনার দেশের কতখানি ক্ষতি করেছেন এবং একটি স্বাধীন দেশ আজকে পঞ্চাশ বছরে বেশি ধরে চলছে এই দেশটা অনেকখানি ফরওয়ার্ড হতে পারে অনেক ডেভেলপ হতে পারত সবচেয়ে ক্ষতির জায়গাটা হয়েছে অনৈতিকতা অনৈতিকতায় দেশটাকে শেষ করে ফেলছে এবং এই অনৈতিকতা আজকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে পর্যায় থেকে চর্চা করা হয় ইমিডিয়েটলি এগুলো বন্ধ করা উচিত ধন্যবাদ